。数节上回 ，Kim 私下带走了庄亚林，并以此要挟太子与擂台上对决，来解决双方多年来的新仇旧恨。为了能够错下太子 ，Kim 特意要求拳赛要以中韩武术交流的方式进行，会场内万人空巷，群情激昂。更因太子为江湖六大之一，是以不少江湖猛人也来到现场观看。例如东瀛的龙头骆驼、古惑伦，三连的龙头蓝鲸。休息室内，红星好友陈浩南、大飞、灰狗正在声援太子。太子更是对自己信心满满，并且为了减少这场拳赛的江湖味道，蒋天生更是出手相助，请来正行的赞助商来粉饰门面。此刻，他们就一起来到休息室探望太子状况。在众人议论中，灰狗提到庄亚林此刻的环境，这让太子的脸色当即暗淡下来。陈浩南及时制止慧狗，随即邀请蒋天生及大家出外透气，实则是大家知道太子心有所系，留他独自一人在赛前冷静一下。实际上，这段日子里，太子在积极备战的同时，也在自我压制。不过，慧狗的一句话，又令他好不容易凝聚起来的意志力松懈了下来。突然，太子一拳朝沙袋砸去，但不可思议的一幕出现了。只见他的拳头竟然擦着沙袋滑了过去，太子竟然失准了。本来是想宣泄自己的情绪，但竟然打空了。太子一脸错愕的表情，拳赛马上就要开始了，自己的状态竟然如此不济，那这场对决岂不是要十分危险？没办法，只能控制自己在对决的时候不要想起庄亚林。但这是容易办到的事情吗？太子这边情绪不稳，那边的 Kim 也好不到哪儿去。虽然也做好了准备，但他却要刻意的让自己想起庄亚林。只有时刻记着夺回庄亚林，才会让自己的斗志提升到顶峰。Kim 的脑中回忆起了庄亚林对自己说的话。回忆中，庄亚林双手被绑的坐在椅子上，声嘶力竭的对自己喊道：“就算是你赢了这场比赛，我也不会再跟你。” Kim 虽然短暂的愕然，但随即却点燃起了他毕生的斗志。他坚信，只要自己让庄亚林看到太子在台上被自己生生打死，那么庄亚林就会重新回到自己的身边。男人就是这么一种争强好胜的动物。画面转到擂台上，眼看比赛就要开始，观众们分别为自己支持的拳手加油鼓劲。赛前 ，Kim 还故意提起庄亚林来挑衅太子，但太子不愧为战神。并没有因为对方的挑衅而动摇。那么此时的庄亚林在哪儿呢？他可以知晓擂台上的情况吗？可以，因为此刻他正在一间屋子内，双手被反绑，坐在一张椅子上，面前放着一台电视，电视里正在播放着这场拳赛。庄亚林面对着电视画面，暗暗的为太子担心和加油。钟声响起，比赛正式开始了。双方同时扑向了对手。Kim 首先发动进攻，无数的拳头向着太子袭来。要是普通人，恐怕早就双眼迷茫的被打倒在地了。但太子可不是普通人，而是格斗之皇，拳赢再多也被一一避开。Kim 也不是怂人，乱拳被夺并没有让他意外，而是看准形势，准备给太子雷霆一击，来一个重大。太子哥身经百战，经验丰富，对方的一击是时是血，必然不会逃过他的眼睛。他见到 Kim 眼神凌厉，及时便凝神一待，果然被判断对了。这拳是实实在在的拳味道而风险质，经验告诉太子，此拳不可硬接，但自己也绝不可退缩，而且自己也实在是想试试对方的真正实力如何。瞬间做出决定后，太子及时抬起双手，准备奋力对拆。刚刚站好麻布，太子便感觉到一股热流由掌心沿壁而上，震得双臂上的纱布也是飘扬松脱，好厉害！太子暗呼，这雷霆秘籍让场上的观众也化身士气。只见太子压下来拳后不敢大意，及时扬手将对方推开。Kim 边进攻边用嘴盾不断挑衅太子，以期令太子动摇。而太子面对着 Kim 的嘴炮不离不睬，以免自己掉进对方激将法的陷阱。两人一来一往，互相拆招。太子在上路找不到甜头，于是改攻下盘。太子的无敌连环踢着实厉害。左脚踢出还没下落，右脚也跟着踢出，并且劲道十足，这让 Kim 挡到前臂发麻。两人拳来脚往，有攻有守，但 Kim 的攻势却较为积极。台下的大飞及陈浩南众人看到太子冷静的表情，也较为放心，但就怕被人撩起他不开心的事，那样状况就糟糕了。台下众人议论纷纷，台上两人在奋力对峙。擂台上状况目前来看对太子不利，只见他只是守得稳如泰山，但却缺少进攻，一直这样下去，就会因点数而输掉比赛的。这时 ，Kim 斜着嘴炮又向太子轰出一拳。此次的嘴炮内容实在是让太子不得不动摇，以至于一个失神就被对方狠狠打中了一拳。虽然心里知道 Kim 在满嘴跑火车，但始终是心里惦记着庄亚林，故此还是被其嘴遁所影响，以至于把 Kim 的拳头照单全收。Kim 也是格斗的大行家，必然懂得乘胜追击的道理，因此此刻的出拳比以前更快更重。太子之前被揍中了许多拳，此时战斗力已将下降。Kim 看准时机，由上而下给了太子一记冲天炮。虽然太子也及时用双手进行格挡，但依然被这记好友梗给穿透了防线，面部被重重打中。台底下大飞众人及时为太子担心起来，随即纷纷向其打气。太子哥毕竟号称战神，不许众人打气
，直接的求胜本能已及时启动。只见其左拳向下压住对方拳势的同时，右掌极快的向 Kim 插下，更是在途中化掌为半拳，直推对方喉部。Kim 及时用掌格挡，但挡住的同时，也被太子的寸劲压迫得后退。毕竟单掌难敌太子寸劲十足的拳头 ，Kim 便被轰了出去。太子没有让对方停歇，紧跟着献上一记膝撞。接着便用言语震慑对方，拳头便如雨点般轰向对手。这阵猛攻挡得 Kim 上气不接下气，紧接着太子双拳蓄力，准备发大招了。只见威力十足的双拳，生生的陷入到 Kim 丰满的胸肌之中。Kim 万万都没有想到，之前被自己打得狼狈不堪的太子，竟然会有如此反攻的能力。Kim 也是要面子的男人，被太子双拳侮辱，自己必然不肯退，于是便用双臂反压太子。同时使出铁头功猛击太子脑门，无所不用其极的 Kim 用头锤直接就将太子给顶得退了出去。在顶开了太子之后 ，Kim 总算是脱离了对方的控制范围。而在稍微回起之后 ，Kim 便是再次的发动了攻势。太子见对方发招，自己忙双脚后退，看似要躲避对方进攻，可实际上这个后退只是太子必杀技的前奏。只见他双脚一摊，跳了起来，接着便使出一招凌空鞭腿。这条腿如横扫千军般，结结实实的扫中了 Kim 的头部。顿时爆出一记沉闷巨响，从 Kim 的面容也能看出，这记必杀技让他受伤不轻。太子的人欢欣鼓舞 ，Kim 这边的人则担心不已，观众则是看热闹不嫌事大，情绪顿时高涨起来。体育场内响起人声鼎沸，电视机前正看着实况转播的庄亚林也为太子转危为安欢欣不已，但心里也为这对曾经的患难兄弟为自己而内斗愧疚不已。此刻擂台上，两人状态都是拼尽一切，预置对方于死地为目的，尤其是这个 Kim， 仿佛只要能打死太子。即使玉石俱焚也在所不惜，擂台格斗谁占了先机，谁就多了胜算。深知此道理的 Kim 主动冲前，并且在太子心神未定之时，矮身抓起双腿，紧接着将太子整个抽起。Kim 一气呵成，成功将太子抬起。太子要使自己身体搬起 ，Kim 马上从上而下压住太子身体，不想对方得逞。太子一手力托 Kim 以求脱身 ，Kim 也不松，见太子想脱身，用力将太子手臂紧紧缠住。从此刻，两人的格斗能力看，要想判断谁胜谁负，还言之过早。但此刻，太子手臂被缠，正处下风，双臂更有随时被废的可能，这让台下观看的红星众人担心不已。电视机前的庄亚林也为太子捏了一把汗 ，Kim 眉头紧锁，用全身力气锁住太子，死命不放。但无愧于战神之名的太子，错失机会的概率等同于零。此刻，他就瞅准机会，以左手为支点，弓腰发力，右拳如炮弹一样直接 Kim。只见一记闷雷闷响 ，Kim 脸上以雪花狂飙，似剑出去。没错，太子解围了，脸部受伤，这下 Kim 不得不放手了。前面已经说过了，太子哥错失机会的概率为零。此刻解围成功，便第一时间强攻而上。只见他的拳头如大军压境一般疯狂轰响，仿佛要把 Kim 彻底 KO。见情况不对 ，Kim 也及时回过气来进行调整。他左手隔开来犯，右手随即压向太子。这招连削带打，着实漂亮。太子攻势被化解，但却并未影响其发挥所长。只见太子右手一翻，以截住 Kim 的肘劲，接着用手按向对方的后脑。但见太子的膝撞由上而下的奔 Kim 胸膛攻来。一声爆响 ，Kim 竟然抵住了太子的这记霸道膝撞。为了不给 Kim 喘息的机会，太子紧接着用机关枪拳法狂抽 Kim。此刻的 Kim 已被逼得没有办法，就只能同太子搏拳起来。但这难不倒太子，随即奉陪。这种没理智的相互搏拳，最是考验双方的体力，就看谁会先倒下来。台上斗得灿烂无比，台下也看得热血沸腾。有眼光的那些江湖大鳄已经预见到，这将是一场死战。台上两人你来我往的互搏。但这种实打实的拼搏过后，还是太子实力较高。Kim 被太子打得气了，此刻便想靠智慧取胜。突然之间 ，Kim 将太子环抱，但太子反应也不慢，马上抓住对方的裤头，然后坐腰进马，转到 Kim 背后，要对方失去重心。太子曾练过咏春，这正是其中的防守技巧。太子招式得逞，紧接着再施以一记机关枪打法又来。只见太子一口气打出二十多拳，拳头犹如山洪爆发，每一下都充斥着三百磅的拳力。看来太子已经将旧情完全抛在。脑后决定要将对方彻底除掉，而 Kim 呢，他早就把与太子的友情抛掉了。此刻的脑袋里只想着庄亚林，为了得到他，他决心自己不可以倒下，奋力抵抗下，终于一拳把太子打开了出去。紧接着不失时机的反击，只见 Kim 一手按住太子臂膀，一手拉住太子前臂，西装紧接其上。
，狠狠地向太子腹部连续猛击。谁能想到，被太子打得死去活来的 Kim， 此刻竟有如此排山倒海的反击能力 ？Kim 的攻击得手，战情又被扯平，情势转变。现在轮到 Kim 对太子不停的攻击，是要将对手彻底摧毁了。可是 Kim 的一击打空了，这给了太子反击的机会。再次发动攻势的太子，对 Kim 来说是个严峻的考验。太子不停地轰打着 Kim， 经过刚才的冲刺，此刻的 Kim 像泄了气的皮球，只能让太子狂冲猛打。随着一声怒吼，太子的必杀技凌空飞踢再次得手。只见 Kim 被抽得面容扭曲，身体也失控的摆向右边，眼看就要随时倒下，竟然站住了。被抽得跟傻逼一样的 Kim， 竟然努力保持不让自己倒下。见此情况，太子便继续使出暴雨梨花拳，无数拳影落在 Kim 的头上与身上，打得 Kim 毫无还手之力。看 Kim 无论如何都不肯倒下，太子心底愤怒，于是手上又多加几分力，想要把 Kim 彻底打废。力量凝聚在拳头上，太子击了出来。正中 Kim 面部，蓄势已久的一拳，灌注了这阵子郁结在心中的怒气，势必要把 Kim 狠狠摧毁。Kim 被揍得口飙鲜血，台下红星一众纷纷为太子喝彩，同时也使赛前悬着的心放了下来。这时的擂台上 ，Kim 手撑着地在不停的喘息，太子则站在他的面前，没有一步进攻，只因为他认为胜负已定了。Kim 边骂边想要站起来，但只见他嘴里不停涌出的鲜血。并没见他成功站起，他此刻也感觉到自己的体能已在不停的流逝。Kim 心底想到了自己的崩溃，想到了自己在韩国的挣扎经历，又想到了庄亚林，一咬牙竟然真的站了起来。这不仅让太子震惊，让红星一众震惊，更让支持 Kim 的人也吃了一惊。对于 Kim 的强横感到惊讶的太子，知道对方不倒下，自己就得舍命陪君子了。Kim 再度扑上，其眼神散发出了令人恐惧的死亡气息，这是要孤注一掷了。台下 Kim 的亲信朴英爱与车永俊都已经认为 Kim 的状态想赢已不大容易了。此时的朴英爱在想，要出最后的王牌了。难道他们还藏有什么秘密武器不成？而从朴英爱心底做好了事后被 Kim 责怪的决心来看，这个秘密武器 Kim 并不知情。只见他拿出电话，拨出了一串号码，电话那头的人竟然是看管庄亚林的人。他们接听电话后，竟然打开了亚林的手铐。从黑衣人嘴中得知，庄亚林要被带到决赛现场了。而聪明的亚林也马上明白，他们此举需要用自己来要挟太子了。此刻，台上的形势对于 Kim 来说已经到了严峻的地步。只见他不断承受来自太子狂风暴雨般的拳头，眼看就要被太子打倒在地了。虽然此刻的 Kim 依然拥有不屈的斗志，但面对太子这种强手，没有体能的配合，一切都是扯淡。就像现在 ，Kim 的体能已经支撑不住，身体在缓缓的下坠，双膝已经跪在了地上。面对着这种绝佳的位置，只要太子重拳轰下 ，Kim 绝对马上结束。但此刻，太子犹豫了。面对着为自己筑巢远方的好兄弟，如何理智的人也总有感性的时候，以至于他的拳头放软了。看到太子这刹那的犹豫，濒临战败的 Kim 看准空隙，突然轰出一记夹带着火焰的重拳，并且一招得手，轰在了太子的面颊。对于 Kim， 这是为了赢，为了保命的毫无保留，倾尽最后精力轰出的杀招。相对太子在一念之差猝不及防的时候，这拳头带来的威力就如狂雷轰霹般澎湃。难怪别人说擂台上是不可以存在感情的。如果把感情带进擂台，那必定会成为失败者。这一拳让台下的众人都吃了一惊。太子被轰了出去，只见随着太子的倒退，台面拖出了一条血路，可见这一拳给太子带来的极重伤害。这一拳的威力不是闹着玩的，于是甚至将太子整个带出了擂台。就见其如断线风筝一般弹离为生，战神竟然被轰飞出了擂台。相信这对太子来说也是首次，但更要命的是。中了如此重拳，太子还能站起来吗？现场战况逆转，那边相中亚林也正被送往现场。到底这场决赛究竟怎样收尾？太子能否站上昔日好友呢？好了，本期的故事就讲到这里，腥风血雨，风暴来袭，让我们下期再见。